Assalamu alaikum. Welcome, welcome back to the channel. My name is Muhammad Saki. I am a student of medicine. In this video, we will talk about Islamic Golden Age. How beautiful these three words are Islamic Golden Age. We teen alphas apne andar history rakhte hain. Islamic Golden Age aur Islamic Sunnahi Dor. Wo dor tha jo Musliman apne uruj par the. Musliman har lihaz se tarakki kar rahe the. سماجی طور پہ ثقافتی طور پہ معاشی طور پہ وہ سب سے اہم سائنسی طور پہ ترقی کر رہے تھے اسلامی سنہری دور کا آغاز حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ہوتا ہے کہ جن کے دور میں کوئی ثقافت لینے والا نہ تھا اور ہم اسلامی سنہری دور کے ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ ٹائم ڈیوریشن ساتویں صدی عیسوی سے لے کر چودویں صدی عیسوی تک ہے اور بعض تاریخ دان کے مطابق سولویں صدی عیسوی تک ہے مسلمانوں کے اس عروج اور اسلامی سنہری دور کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے تھوڑی سی تنہیر باندھنا ضروری ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں عرب میں جو ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا اور انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے آخری نبی خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور یہ اللہ کا امت پر احسان ہے آپ تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی آپ کے ان تھک محنتوں اور دن رات تکلیف اٹھانے کے بعد اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تو آپ نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا لوگو میرا اب یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں تو آپ کے جانے کے بعد خود فائر راشدین کا دور آتا ہے کہ جس کے دور میں صحابہ کلام بھرو سے نکلے جہاد کیا تو ان امپائر کو بھی فتح کیا جن کو فتح کرنا امپوسیبل سمجھا جاتا تھا اور اس طرح صحابہ کرام اسلام پوری دنیا میں پھیلا دی اب مسلم عمر نے مزید فتوحات کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے اسٹڈی ہونا شروع کیا جسے ثقافتی طور پہ سماجی طور پہ سائنسی طور پہ اور اس کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ہوتا ہے اور سولہویں صدی میں ختم ہوتا ہے مسلمانوں کے اس عروج کو اور اس شان شوق اسلامی گولڈن ایج اور اسلامی سنہری دور کہتے ہیں اصل میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں مسلمان معاشی طور پر اسٹیبل ہو چکے تھے ایمت کے کوئی ذکات لینے والا نہ تھا ان کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کا دور آتا ہے کہ جس دور میں مسلمانوں نے علمی طور پر آگے بڑھنا شروع کی خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے المامون نے ہاؤس آف ویسٹم لائبریری کی بنیاد رکھی نو تھنک اباؤٹ وٹ آ گریس فل اسٹیپ ہی ٹوک ایٹ دیٹ ٹائم Amazing. House of Wisdom Library was not a common library. یہ ایک ایسی لائبریری تھی جہاں مسلمان سائنسدان اور اسکالر آ کے بیٹھتے مختلف علومات کی ریسرچ کرتے اور اگر وہ علومات کسی اور زبان میں ہوتے تو اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے ریسرچ کرتے اور پھر نئی نئی ڈسکوریز پہ ایجادات کرتے ہاؤس آف وسٹم میں کام کرنے والے مشہور سائنسدانوں کی بات کریں تو سب سے اہم نام جو میرے نالج میں ہیں وہ ابن حیتم ابن سینا الفاظی الزخری اور ایلوز وغیرہ کے ہیں ناؤ آئی ووڈ ٹیل یو سم میجر اچیومنٹ اگر ہم میتھمیٹکس اور الجبرا کی بات کریں تو فادر آف الجبرا ہے محمد ابن موسا الفاظی اگر ہم جیومیٹری کی بات کریں تو جس انسان نے جیومیٹری کی فاؤنڈیشن بنائی اور کیوبک ایکویشن بنائی وہ ہے عمر خیام یہ وہی کیوبک ایکویشن ہے جو ہم میٹرک میں اے ایکس کیوب پلس بی ایکس کیا پلس سی ایکس پلس ڈی اس ایکول ٹو زیرو پر کے آئے ہیں بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں لگتا تھا کہ یہ نالج یورپ سے آیا ہے اور ہم ان کا نالج اسٹڈی کر رہے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے اسی طرح اگر ہم میڈیسن کی بات کریں تو جو آپ کا ایم بی بی ایس ہے بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سرجری تو فادر آف میڈیسن ہے ابن سینا یعنی یورپ اور ویسٹ میں ابن سینا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا سب سے اہم کام ان کی ایک کتاب دمکوفینگ اور دوسری دا کینو آف میڈیسن ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ابن سینا کی بک ہے جس کو پرچن ورزن میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا نو موو فارورڈ اگر ہم سرجری کی بات کریں تو فادر آف سرجری ہیں الزخری انہوں نے بہت سی سرجریز پرفارم کی اور جو وہ سرجری پرفارم کرتے اس کے ساتھ ان کے انسٹرومنٹ بناتے اور ساتھ اپنی بک کی طرح اپنا تصویر بھی مینشن کر دیتے ان کی اس کتاب کو لیٹن میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا جو کہ یورپ میں اگلے پانچ سو سال تک ایز اے اسٹینڈرڈ بک رہی اور آج بھی یہ کتاب ان کی چیسٹر بیٹی لائبریری میں موجود ہے بٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اٹ اسی بنا پر اقبال نے بھی کہا تھا 
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کے دیکھے جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سکھ اور اب اگر ہم فزکس اور انجینئرنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے پن موسا نے آٹومیٹک فلوئڈ بنائی جو کہ پہلی پروگرام ایبل مشین تھی اس کے علاوہ اسی دور میں انہوں نے کیمیکل ٹربائن اور واٹر کلوپ بنائی اور پھر جو آپ کا ادھورا خواب تھا فلائی ان دا اسکائی تو فادر آف ایویشن ہے آواز الناس انہوں نے 10 میٹر ہوا میں رہ کر فلائڈر فلائٹ کی اور پھر ان پاؤنڈ فلائٹ کے بہت سے ایکسپیریمنٹ کی لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ اب ہم آپٹکس کی بات کریں تو فادر آف آپٹکس ہیں ابن حیدر ابن حیدر نے اپنی کتاب المنظر میں سٹرکچر ہیومن آئی اور تھیل آف یو ایکسپلین کی اور اگلی بات میں بتانے جا رہا ہوں مجھے کہ سب سے پہلے کیمرہ بھی ابن حیدر نے ایجاد کیا ہیڈ واز اے پن ہولڈ کیمرہ اور آج دنیا میں جتنے بھی ماڈرن کیمراز ہیں ان سب کی بنیاد ابن حیدر کے بتائے کے پرنسپل پر رکھی گئی ہے اسی طرح ایسٹرونومی آرٹ لا فلسفی اور نیچر سائنسز اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیلڈ ہیں جس میں مسلمان فادر کہلاتے ہیں مگر میں نے میجر بتا دیے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اب اگر سولائزیشن کی بات کریں تو مسلمان بہت سولائز لوگ تھے ویل ڈسپلن لوگ تھے وہ حیض ہائی تھنکنگ پاک دامن نوجوان تھے جو کہ ہر طرح کے سپر اسٹیشن سے آزاد تھے ایون کے اس دور میں بغداد کے اندر پروپر بات سسٹم تھا اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں مسلمان کتنے سولائز تھے اور اگر اب میں یہ کہوں کہ دنیا میں جتنا بھی نالج موجود ہے وہ سب کا سب ہاؤس آف ویسٹرن لائبریری کو اس کے دیواروں کے اندر بنایا گیا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا تو یہ تھا اسلامی گولڈن ایج اور اسلام اسلحی دور ایسے تھے ہم اور پوری دنیا میں ہمارا نام تھا بہت سی چیزیں میں نے مس کی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا ایٹ دی اینڈ میں چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز ایٹ لیسٹ ہم اپنی سوچ تو بند رکھیں اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہمارا فاسٹ اور عروج تھا اس کو تو مینٹین کر لیں یہ جو ڈسکوریز اور انوینشن میں نے بتائی ہیں یہ ہمارے انسیسٹر ہیں اور ہم ان کے ڈسینڈنٹ ہیں ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آئی تھنک سو اٹس ٹائم ٹو چینج اقبال بھی کہتے ہیں تجھے اپنے آباد سے نسبت ہو نہیں سکتی تجھے اپنے آباد سے نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتگو وہ کردار تو صابر وہ سیارے ہوپ شو ٹو سبسکرائب دا چینل اللہ حافظ